Bunu hocam Diyarbakır'da kendini şeyh olarak tanıtan Suriyeli Ahmed El Ubeyd muska hazırlayarak sıkıntıları giderme vaadiyle 3 kişiyi 55 bin dolar dolandırdı. Valla bana Suriyeli bir şeyh gelseydi hocam bu kadar keramet sahibiyseniz önce ülkenizi kurtarın derdim. Ama hadi diyelim ki bu aklınıza gelmedi. Abicim şu muska işi muska aman sıkıntıdan kurtulduk aman göbeğine yazı yazdım zartı şu işleri yani artık inanmasak mı dolandırılmasak mı? Hani para isteyene gitmesek mi artık? Yani illa ben gideceğim diyorsam bu işi bedava yapan adamlar var. Bedava. Adam diyor ki ben diyor hayırıma diyor. İşte dua okuyorum, yazıyorum, ediyorum. Git bari paranı kaybetme, enayilik yapma. Gideceksen ona git, ona dua okut, illa okutacaksan ya. Artık yani hiç mi abi gazeteden, televizyondan, başka bir şeyden de mi haberiniz yok? Dolandırılan 3 milyonuncu insan falansınız. Bir yerden sonra insan acaba demeli bence ya. Mehmet El Ayarbil tutuklanma isteğiyle sevk edildi bu tutuklandım dediği videosu o üstad yanlış bilmiyorsam. Bunu gördün mü? Ne hocam bakalım. Bu neymiş İzmir'de iki mahallede Atatürk büstüne saldırı olmuş. Hayır olsun inşallah. Oyluk bir şey yok oğlum. Ya Türkiye'de arkadaşlar bu FETÖ işine buluş bulaşmamış kurum neredeyse yok. Öncesinde yok sonrasında yok. O yüzden hani bir tarafı bununla suçlayınca komik oluyor. Hani şey kavgasına girmen gerekiyor. Biz bunu yaptık evet ama siz de bunu yaptınız falan. Hayır abi herkes bu bokun içine maalesef battı. Sadece spor kulüpleri için konuşmuyorum. Genel yani vatandaşı bir kenara koyarak genel Türkiye'deki birçok yapıdan, holdinglerden, siyasi yapılardan, tarikatlardan, kulüplerden, spor kulüplerinden bunlardan bahsediyorum. Ah. Üste saldırı yapınca ne geçiyor bunların eliniz? Abi bu şekilde zarar verebiliyor. Atatürk'e başka nasıl zarar verebileceksin ki? Şöyle düşün. Türkiye'nin başına gelebilecek en anti Kemalist yapı zaten geldi. En güçlü durumlarındalar. Ve ya çok ya Türk tarihinin belki de en güçlü halindeler. Ve bir şey yapamıyor. Kuduruyor oğlum. Adam hiçbir şey yapamıyor. Ne tarihinden silebiliyor. Ne bir yerden kaldırabiliyor. Ne zarar verebiliyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ya doluyor doluyor doluyor kuduruyor ne yapıyor? En son Gazi Paşa'nın aa diyor lan burada heykeli varmış bari ona saldırayım. Gücü yani o kadar aciz ki. Yani düşün en güçlü döneminde bile o kadar aciz ki gücü canlı dahi olmayan bir tane bronz parçasına yetiyor. Aa diyor bunun işte sureti Atatürk'ün sureti diyor ben buna saldırayım. <gülüyor> Valla korkunç bir eziklik ben çok sinirlenmiyorum artık bunlara yazık diyorum yazık. Neyse cezası verirsin ne bok yiyorsa yesin ondan sonra. İzmir'de olmuş ama bak o şaşırttı. Üstlerden birine dışkı sürülürken diğerine de çuval geçirilmiş. Mahalleli durumu fark etmiş, jandarma ekiplerine ihbar etmiş durumu. Kurucu değere saygınız yok, nasıl nefes alıyorsunuz bu memlekette? Yani bir nefes almak için kurucu değere saygı gerektirmiyor ki. Bilmiyorum cümlenin şeyini kuramadım, alakayı. Bunun loji, ya bu adamlar şaşırtmıyorlar abi. Bu yaptıkları inan bana en kötü şey değil bile. Maalesef öyle insanlar. Bunun loji 5 kişi abonelik hediye etmiş. Çok çok çok teşekkür ederim. Canımsın eyvallah, Allah razı olsun. Desteğinden ötürü. Cebimiz para gördü. Sağ ol. Bu ne üstad? Linklere tekrardan döneceğim. Sevgili agalarım, sevgili dostlarım. <gülüyor> Bu da her 20 bölümde bir onlar gibi güçlü olmalıyım diye ağlayan vasıfsız Sakura gibi anlara <gülüyor> koyayım demiş. <gülüyor> Naruto'cu Mehmet Ali Erbil çok ilerledi. Bak Batuhan Karadeniz de ilerledi. Ben hala aylık 50 bin dolar alıyorum. Ben onlar gibi güçlü olmalıyım. Aydın'da 84 yaşındaki bir sürücünün neden olduğu trafik kazası. Nasıl başarılı? Ay! Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Ulan desene azıcık abi sıkıntı olabilir diye. Gitti teyze valla. İnşallah sağ çıkar zor ama. Hassas yazıyor muydu başlıkta? Abi bakmadım ki ya. Sadece haberi okuyup geçiyorum ben buralara bakmıyorum. Genelde son dakika falan yazıyorlar diye. 84, 84 yaşında mesela insanın bence ehliyetine el konulmalı. Belli bir yaşın üstünde. Ya da e, direkt yerle koyulmasa bile hadi diyelim devlet ha, verdiği hakkı almıyor. Mesela belli bir yaşın üzerinde düzenli kontrole gelsin. Mesela el göz koordinasyonu yerinde mi? İstediği gibi hareket ediyor mu? İşte unutkanlık var mı? E, yani trafiğe çıkmaya uygun mu? Yani yıllık mesela belli bir teste tabi tutulsun. Çok mantıklı olur abi. Yani yine hep söylüyorum sigortaların şey yapmadığı insanlar bunlar. Sigorta yapılmayan, yapılamayan insanlar bunlar. Hani belli şeyler artık kayboluyor belli özellikler. Doğal olarak hepim, çoğumuzda böyle olacak hepimizde olmasa da. 
84 yaşındaki adam bir zahmetle direksiyon koltuğuna oturmasın. Mesela 75 yaşında adam cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasın gibi gibi gibi. Allah korusun. Bir de nasıl becerdin ki bunu ya? Oğlum ta sağdan dönerek geliyor. Bak ta bak, ileriden sağdan geliyor. Nasıl denk getirdin? Nasıl? Keşke şu arabalara arabalara vursaydı da dursaydı yani. Dayıya da vurmuş. Teyzeyi zaten aldı götürdü. Geçmiş olsun inşallah can kaybı olmaz. Avrupa'da 5 yılda bir denetleniyor. Yeni ehliyet alıyorsun. Yaş fark etmeksizin. Nasıl bir denet ama ya. Ciddi denet mi yoksa biraz formalite işi mi? Ehliyet süresi olayı. Artık tanısı konulmuş önemli bir rahatsızlığın varsa her yıl heyetten araç kullanmaya elverişlidir raporu alman gerekiyor. İyi. En azından bir adım atılmış. Tekrar parkur falan var. Oha. O kadar. Ezber unutmamak için Esma. Arkadaşlar ne yarınak var burada? Ne var? Ha? Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Bu nedir üstad? Başka link atılmış. Ne oluyor ya? Sporu ihmal etmeyelim. Ya bu haber değil ki ama. Al Acun Ilıcalı'nın teknesi günün haberi. Bundan daha önemli haber mi var? Başka var mı? Bakıyorum. Bu videoyu aşamadım diye Erdoğan videosu atılmış. Umurumuzda değil. Bu ne? Dünya Bugün 11 Kasım Dünya Evli Olmayanlar Günü. Eminim böyle bir gün yok. Yüzde yüz eminim. Bu ne Tengri? Ya pedofili dövme işine yeteri kadar baktık hocam bence ya. Yeter kafi dedim. Biraz da başka haberlere, olaylara falan bakın. Başka olaylara bakalım ya da. Kafi bence. Ona yeterince baktık. Yeterince adam dövüldü diye düşünüyorum. Esenyurt üst geçitlere güven ve huzurun şehri Esenyurt yazmışlar. Ne var? Gayet olabilir. Esenyurt'un ne kadar güvenli bir yer olduğu zaten herkesin dillerine yapışmış bir gerçektir. Ya haber çok yok. Abi Mansur Yavaş'ın açıklamaları var. Ona en son bakarız muhtemelen. Onun dışında çok atılma. İkindirik olaylar var. Bu ne? Ahmet'in dün neden gol attığı belli oldu. Herif aşık olmuş. Bize namık. Daha büyük bomba bu kadar Abdülkerim Bardakçı'nın eski sevgilisiymiş. Siz her sikimi bunları nereden biliyorsunuz ya? Nereden haberin olabilir abicim böyle bir şeyden? Ya haberin olsa da niye bunu ben gideyim insanlarla paylaşayım falan yapıyorsun? Hiç gerek yok. Adamların özel hayatı belki gizli tutmak istiyorlar. Millet bir değişik. Sporu ihmal etmeyelim. Ne bu abi? Zıpla. Hayır şerefsizler beni kandırdınız. Ben de bir olay falan olacak diye geldim izliyorum burada. Yemem. Olmaz. Yemezler. Yakalandınız. Yemezük. Olay var ama. Oluyor. Şerefiniz üzerine yemin eder misiniz? Yok ki demiş. Ya, i̇nanılmaz ama ne koyayım. <gülüyor> yemin ederim. Ederim. Yemin ederim. Bir şey olmazsa yayını kapatıyorum ama çat diye. Anlaşmamız bu şekilde. Hareketler yap. Ne işe yarıyor? Zıpla. Kaç tane ne iş yapıyor? Zıpla. Nasıl zıpla? Üstüne zıpla. He otur. Ya oğlum siz adi şeylersiniz ya. Kapatıyorum yani. Laf ağızdan bir kere çıkar. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Ee, ya bugün biraz kısa oldu mu? Yarınki yayında falan telafi ederiz inşallah. Dününüz bugününüzde bugününüz yarınızda ayrı olmasa efendim geliştirin kendinizi diyorum. Öpüyorum sizleri. Ülkücüm açar mı yayın? Ya da türkü. Açacak mısınız biriniz? <gülüyor> ya bırak sinir. <gülüyor> Ciddi mi? E abicim açacağız dedik. Kapatırız dedik. Ya tabii ki kapatmayacağım. Daha bir sürü yayın yapacağım. Daha bir sürü link var burada bakmamız gereken. Ama niye kandırdınız beni? Hak ettiğimi düşünmüyorum. 31 mi çekeceğim? Van yazmış. <gülüyor> ya Türk'ü gerçekten yayın açtı. Türk'ü şaka yapıyorum. İnanılmaz bir adamsın Türk'ü gerçekten açtı. <gülüyor> Ağlayacağım birazdan. Discord gelsene. Geliyorum kanka. <gülüyor> Alo. Kardeşim bu adamın şakası yok ama. <gülüyor> bu adam çok ciddi ya amına koyayım ya. İnanılan bir bekleseydim. <gülüyor> bir 5 saniye beklese zaten söyleyecektim yayın yapıyorum yok. diye. Gitmiş açmış bekliyor. Bir de hayır nasıl bekliyorsun? OBS açık pusuda mı bekliyorsun amına koyayım? <gülüyor> Böyle Kardeşim, tak. atmış ışıkları açmış mağarasında bekliyor amına koyayım. Ne oluyor lan? Kardeşim bir şey olmuyor yayındayız. Sen niye yayın açtın? Açacağım demedin mi? <gülüyor> Kanka dedim de random dedim ama ne koyayım öyle. Chatle şakalaşıyorduk. Kapatacağım, yayın açacağım mı? Tamam işte chatle şakalaşıyorduk. Chat beni kandırdı ben de kapatıyorum. Resti çektim. <gülüyor> Şaka yapıyorduk. <gülüyor> Sonra bir anda baktım senden yayın bildirimi geldi. <gülüyor> Oğlum ben çok ciddiye aldım ama ne koyayım. 
<gülüyor> Hayırlı olsun kardeşim. Mesela bir dahakine kardeşim söz. Bir dahakine maalesef yayınımız devam ediyor. <gülüyor> seni biraz üzüyoruz ama ben, ben kapatmam aga. Ben bunu ekranı vereceğim kardeşim senin yayına. Tamam. Tamam mı? İki karalı bir evet, esneyeceğiz. Eyvallah sana. ben Saat çalışırım aga. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> ben senin adına da çalışacağım. <gülüyor> Koydum buraya. Hadi Allah'a emanet. <gülüyor> Görüşürüz Eyvallah. kardeşim. Acun Ulucalı'nın da ya ne Acun, Acun Ulucalı'ya küfrediyordum oğlum çok büyük davalık olacaktık son anda durdum. Neyse suç Bix'i de suç bende mi? Suç siz de lan kandırdınız beni. Beni kullandınız hatta. Beni Bana dediniz ki olay var videoda dediniz gir gir gir şerefi üstüne yemin eden oldu ya. Sonra girdim oraya hiçbir şey çıkmadı. Olay dediği ne? Kadın mı kanka? Kanka şöyle bir video. Dur lan bu değil. Kiki evet. açtık yanlışlıkla. Nasıl açacağız? Ya tamam şunu bir aç. Kiki'yi açarsın. Şöyle bir video. Bir yayını vereyim sana. Bunu açtım. Buraya kadar geldik. Zıpla. <gülüyor> Zıpla dediği yere kadar. Ben de şey sandım. Kadın bunun üstüne çıkıp zıplayacak. Götü başı sallanacak. Chatte ooo falan yapacak mutlaka. Dedim ki yemezler. Kapattım. Bana chatten şey yazdı. Bir olay var ama videoda dediler. Mevzu o değil dediler. Ben de dedim ki şerefin üstüne yemin eder misin? Edenler oldu. Şerefim yok ki yazan falan oldu. Ben de yemin edenler olunca chatte çok aç aç aç deyince dedim ki açayım. Ama dedim <gülüyor> kapatırım <gülüyor> bak bir şey yoksa dedim. <gülüyor> tamam işte bir ama denedik ya. Yani. <gülüyor> Şansımızı denedik kardeşim. Maalesef güvenmekle hata etmişiz. Bugün Aslı kardeşim erkek. iki kişi ha. birbirine güvenmeye hata etti. Sen çete ben sana. Hadi eyvallah kardeşim. Kardeşim Hadi bana güven benlik bir şey yok. Ben şaka <gülüyor> yapıyordum ama ya. Yani. <gülüyor> Ufak bir şaka. Kabul et güvenmek istedim. Yo bir isteğim yoktu yani. Ben Acun Ilıcalı'nın teknesine bakacaktım. Daha çok dikkatimi çekiyor. Kaç paradır acaba ya? Çok paradır. Bixi ben de merak ettim. Açtım da işte bahane uydurma. Oğlum kaydederim. Yayından sonra izlerim. Niye yayınla açayım bir şeyi ben merak ediyorsam bireysel olarak? Acım Biraz kafayı çalıştırın ya. Çok seri ve pratik bir insan olduğu için üç cümle kendini ifade etti. Ben şunu istiyorum. Şu kadar vermek istiyorum. Benim bütçem şu kadar. Ve şu anda bir Türkiye'de bir yatlı anlaşmak üzereyim. Size de bunu teklif ediyorum. Bana bir randevu verdim. O kendine göre zaten daha önceki görüştüğü firmayla bir bir... Bir dakika Acun Ilıcalı yat mı yaptırmış? Gelmiş ve biz Aynen. şunu söyledik kendisine. Acun Bey. Desveral 70 kişiyle bizi reyitlemiş. Türk'ü kardeşim çok teşekkür <gülüyor> ediyorum eyvallah. Hepiniz hoş geldiniz Türk'üden gelenler. Hep <gülüyor> arkadaşlar. Hayrola erken bitti yayın. <gülüyor> Bir sıkıntı mı var? <gülüyor> Seha ası ası. Teknemizin ekstra artları var kendine göre. Siz değerlendirin. Bizim bütçemiz falan için sizin öngörünüze uygun değil. Kendisi hemen çok pratik bir insan. Hemen elimi tuttu. Dedi ki şu rakam olur mu? Anlaştık mı? Anlaştık dedik. Acun Bey yaptığımız ilk başta planladığımız teknenin maketi. Aslında Acun Bey yapmadan önce planladığımız maket bu. Kendisi bir takım değişiklikler istedi bizden. Örnek veriyorum şu tarafta öbür tarafta gördüğümüz üzere bir halı sağ gibi bir şey istedi. Yani aynı evet, zamanda voleybol onu bize bir alan istedi. Balkonunu istemedi, iptal etti. Arka tarafındaki gördüğümüz kapağın denize doğru açılmasını istedi. Ve şu bölümde gördüğümüz Flyer bir istediğimiz bölümünde ilk defa yaptığımız bir inovasyonda kendisinin istediği balkonunun... Bir... Ya aman bize ne oğlum zenginin malı zürdün çenesini yoruyor. Ben hayatım boyunca böyle bir şeye binemeyeceğim muhtemelen ya. 20 milyon euroya almış bir de lan. 20 milyon euroya Salah'ın bir yıllık maaşını öderdim. İşte görün Fenerbahçeli arkadaşlar. Acun Muhammed Salah'ı transfer etmek yerine kendine yat yaptırıyor. Böyle başkan istemez yük. Acun abiden daha büyük bir şey beklerdim bu arada. Kalbe Zeston ne eksi var? Oğlum orada? 20 milyon euro kanka. Tamam. Y Kalbe Zeston 136 milyondu. Ya oğlum Jeff Bezos nerede? Acun Ilıcalı nerede? Yani. Çok artık. Oğlum, kanka 20 milyon euro ne ya? 700 milyon lira yapıyor lan. Oha. Kaç para faiz vardır lan oğlum? Bahadır eğer zengin olursam alacağım seni yanıma bindireceğim böyle bir tane. O ne oğlum şey yetim çocuğu bisiklete bindiriyor gibi bari bir tane hediye et amara koyayım o kadar zengin olursam da bir keyfini çıkaralım. <gülüyor> Çok pahalı ya. 700 milyon. Bugün kiralamaya kalksak ne ne kadar veririz? Bilmiyorum. Kiralamalar çok İsa pahalı değil ya, ya bildiğim kadarıyla. Bu ne haberlik sosyal medyaya bırakmış. Neye? Bir iki hafta online'ım kendinize kafasını toplaması gerekiyordur. İşi gücü vardır. Döner işte bir iki hafta. Belki bir yere falan gidecek. Bizim de evi arabayı adayı Florya'yı satıp bir Osiman alıyormuş gibi yapıyor. Dursun Özbey'in yatı var mı ki acaba ya? Varsa da bu kadar ediyor mu? Yani varsa da. Bu kadarlık yoktur da bence kesin vardır. Mehmet Ali Erbil de ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Oğlum emin bunları ev hapsi yazıp duruyorlar. Bence bunlar im imza için salındı. Aa! Lan İbrahim Yılmaz tutuklanmış. 
E ötekileri niye saldınız lan? Bu adam yeterince ünlü değil diye bunu tutukladılar amına koyayım. Serdar Ortaç'la Mehmet Ali Erbil'i saldılar. İbrahim Yılmaz yeteri kadar ünlü değil diye İbrahim Yılmaz'ı tutukladılar. Niye oğlum? Adamın 25 milyon takipçisi vardı amına Nasıl? <gülüyor> Abi muhtemelen hakime de sordu. Eğer beni takip ediyorsanız size şunu vereceğim falan. Hani size bir mikrodalga fırın falan yaptı. Hakim oğlum, sinirlenip yolladı muhtemelen. Ya ne yazık oğlum adam kumar reklamı yapıyor. Kanka mı? niye yazık Adalar bize ne babamın oğlu mu amına koyayım diyeyim bana ne kardeşim. Ama yapmadım diyordu. Kanka demek ki yapmış ki ya. ya. Şimdi şöyle aynı davada birkaç insan bırakılıyor ama biri tutuklanıyorsa demek ki bu adamla alakalı bir şüphe var. Aynı hakim bakıyor çünkü. Ya da ya da ya tabii bir seçenek yaptım. daha var. Birinin üstüne atacaklardır. Belki de İbrahim Yılmaz buradaki şanslı elemandır. Bilemem görmek lazım. <gülüyor> Neyse artık Hapis Sen'den çeker video. Merhabalar ben İbrahim Yılmaz. Merhabalar ben İbrahim Yılmaz. Hapis Sen'de 4 tane takipçim var. <gülüyor> Esto Taylan'ın video çektiği herkes incelense neler... O şey Mehmet Şimşek'in şeyi olur. Kutlaması olur muhtemelen. Çünkü genelde böyle tanınan ama hani böyle çok da işleri büyük olmayan influencer'ımsı tarzı insanlara da gidiyorlar ya. Onlar mesela çoğu sosyal medyadan para kazanıyor ama vergi ödemiyor. Bilmiyorlar da sistemi. <gülüyor> Ee, mahalleye bir esselamun aleyküm yapsa muhtemelen çok keyifleri yerine gelir o ekibi <gülüyor> bu ne hocam şöyle hareketler yapsa boşardım diyenler bu ne abicim ya sadece bayan ve gay ürünleri ne ya bize böyle bir gruba atmışlar eyvah eyvah ne lan okey Ya babacım bırakın bu işleri yok ağzımı yaladım orayı sildim de şeyi sokuyor çıkar baba şu pompayı çıkart dalgayı sok sen de rahatla biz de rahatlayalım herkesin gönlü oh, olsun <gülüyor> yani bu işle böyle uğraşacağını ah, kızlar bakın ah, baba çıkar yapacağını yap hem haberlere de malzeme çıkar koca yerinde genç bir adam arabayı sikti. Araba sikilir mi demeyin. Görmüş olduk. İşte detaylar. Diye haberlere haberlere çık. Herkesin içi rahat etsin. Yani, Gerçi Türkiye'de değil herhalde. Bir tane yani havayı sikenlerdi kanka. O çok iyi ya. Havayı mı? Olabilir. Mustafa Sandal. Değil mi? Yok kanka ya. Şeyle Nasıl bu. Değil? Duş başıyla ben... falan dans eden bir lavuk vardı. Eee. Olabilir. Ben şundan Sürekli bahsediyorum. Sürekli havaya kaldırıyordu. Havayı siken deyince aklıma şu geldi. <gülüyor> Mustafa Sandal. <gülüyor> <gülüyor> Daha kötü ya bunu saklayabilirim onu. <gülüyor> Bir daha alabilir miyiz? <gülüyor> Eyvallah abi. Aya ben zer yüreğim. <gülüyor> Mustafa sandala sallarken Erzincan lobisini karşına alacağını unutma dadaş. Abi bu kadar sahiplendiğinizi bilmiyordum. Ki sallamadım da adam gerçekten denemiş yani bir şeyler. Öyle duruyor. Ne yapayım? Neyse. Bize bunları niye izlettiniz siz? Kullananız olayım. Abonelerin attığı linkler bir de bunlar ha. Daha abone olmayan agaların da attığı linklere geçeceğiz. Neler bizi bekliyor Allah Kerim. <gülüyor> Buna baktık. Bunlara baktık. Yok bence. Dur bakayım. Seviyorum ama ben bu haberlerden sonra saçma sapan videolar kısmını seviyorum. Vallahi İbrahim Yılmaz tutuklanmış. Aldılar götürüyorlar. E oğlum İbrahim Yılmaz bunların arasında yayın yapmayan tek adam değil mi? Belki şeyle falan bağlantısı olabilir ya. Direkt oynatanlarla falan ondan tutuklanmıştı. Şimdi tekrar görüyorum da. Bir o tutuklandı çünkü. Çok garip. Şeyden dolayı da olabilir mi? Şimdi Serdar Ortaç'ın da Mehmet Ali Erbil'in de hastalığı var. var yani evet o da olabilir. <gülüyor> Ne bileyim abi bizim de lobimiz olsun. Mustafa Sandal'dan yürüyeyim öbür taraf Binali çünkü. Bence Binali Yıldırım daha güçlü bir kart ya. <gülüyor> Sen bilirsin tabii ama. Batuhan Karadeniz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Biliyorum sabah çıkarıldı o ya zaten. Yeni değil bu şeyler yeni. Tutuklamalar kararlar yeni. Kum araştırma olaylarında CSK kasa açma sitelerine ve yayıncılara ne olur sence? Hiçbir fikrim ve bilgim yok. Ama yani bir savcının yazacağı yazıya bakar o iş. Gezene burada da yapıyorlardı montaj işini onu da alırlar mı? Montajdan almazlar abi zannetmiyorum ve bence bu adamın tek olayı montaj değil. Bana öyle geliyor yani tabi bilmiyorum dosyayı görmek lazım da. Bu neymiş birebir aynısı. Paolo Türkiye'de değilmiş. Neden yaptırdın bunu kendine yazık günah değil mi? 
Ananı sikiyim babun götü gibi olmuş ağzı karının. Eyvah eyvah. Oğlum çok garip duruyor. Düşün, karının seni şöyle öpmeye geldiğini düşünsene. Bak şöyle bak. <gülüyor> Ve bu kadar yapabiliyor. Daha fazla yok. Dudak açılmıyor çünkü daha fazla. Bu. Maksimum bu. Eski karım. Burak bu ne kardeşim ya? <gülüyor> Aa, yana babun götü açabilir misin karşılaştırmak için? Açamam. Harbiden I yani. Kardeşim bu işi yaptıracaksan. Türkiye'ye geleceksin, Türkiye'de yaptıracaksın. Türkiye'de de merdiven altına yaptırmayacaksın. Merdiven altında böyle şeyler çıkıyor. Bir tane kadının ne oldu? Bir, bir organını falan kestiler. Böyle bir estetik yaptırmış. Merdiven altı bir yerde belli bir bölgesini falan almışlardı bayağı. Çok garip Nasıl garip. Organı derken? Bir yerine zarar veriyor ameliyat. Orayı bayağı alıyorlar. Sakat kalıyor kadın kısacası kardeşim. Aa. Oluyor ya da işte uyumuyor. Şu oluyor, bu oluyor. Mor arıyor, patlıyor. Bir ta- ya o, onu doğru mu hatırlıyorum? Silikon basan vardı sanki ama. O Kocaeli'nde genç bir ne adam ya? arabayı sikti. Araba sikilir mi demeyin. Görmüş olduk. İşte detaylar. <gülüyor> Biraz da haberler dersek. Teşekkür ederim abi Lord için eyvallah. Bu ne kendi saçını çeken yeni doğmuş bir bebek ortalığı ayağa kaldırdı. Ay ne kafa ağrıtıyor ya. Elini bırak. <gülüyor> Elini bırak. Biz nasıl çocuk mucuk Elini bakacağız bırak. aga ya? Ne yapacağız bu işi? Nasıl büyüteceğiz oğlum biz çocuk mucuk? Kanka bunları Barfix demirine böyle ellerini tutturunca Kanka bu arada bir şey diyeceğim. Şaka işte, değil. Ben yayını mu? kapatacağım dedim ya. O doğru. Yayını kapatacağım dedim. 800 kişi falan gitmiş yayından. Şimdi fark ettim. <gülüyor> Birazdan gelip küfür edecekler muhtemelen. Niye yayını kapatacağız dedik. E hala yayındasın falan diye. 70'ini geri gönderdim kardeşim kalalım. Eyvallah bilmem. kardeşim Allah razı olsun. <gülüyor> Kanka şey e, sıkma refleksi var. Barfix'e tutunup kendini taşıyabilir mi onu bilmiyorum ama çok kuvvetli tutuyorlar. O doğru. Şey var mesela yılanı versen öldürür falan gibi bir inanış vardır hep. Öyle kuvvetli sıkıyorlar. Ama kanka çocuk büyütme konusunda Hı. çok sıkıntılıyım ben de. Bizim yeğenler bir süredir bize geliyorlar sürekli. Her Hı. okul çıkışı. Kanka çok zor. Çok yorucu. Yani bir de ne, okul düşün o hani o bir de biraz daha büyümüş hali. Daha küçüğünde full sana bağımlı. Ya orada da bağımlı ama daha bir tık daha az bağımlı. Kanka soru sorma yaşı geliyor ya. Ha, ha. ora çok kafa açıyor evet. Ya onu hallederiz ya. Evet. Ben soru sorulup cevap verilmesini okuyayım. Ama şey yap yani şeyi nasıl kaldıracağım bilmiyorum. Sürekli ağrıyor, bağırıyor. Kanka ses yalıtımı bir oda. Hanımla beraber çocuğu oraya kapat onlar takılsınlar orada sen vur İşte o benim yapmış. aklıma geldi. Çocuk katılıyormuş. Bayağı ölen varmış ağlamaktan. Şimdi lav şey ölür ölür bizim başımıza bela olma. E i̇şte e, hanımı demeyecek mi ulan göt veren senin işin gücün ne sen baba değil misin diye. Eski usul kardeşim. Baba para kazanır. He, ceketimi alıp bakar. çıkıyorum değil mi? Ben para kazanmaya <gülüyor> gidiyorum. E bey senin iş evde. Sana, işi değiştik. Falan. Sana bir tane bir arzı bir ev tutarız kanka. Orayı ofis yapar oraya gidersin işte. Çok diye <gülüyor> Varsın lan bu işte Türk'ü. Vallahi seni tebrik ediyorum ya. Bu adam bu işte var. Emzik. <gülüyor> Hadi bırak. Bırak. Bırak annem. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çok saçı var lan bu arada çocuğun. Allah kahretsin. Oh. <gülüyor> bebekler de bu kadar olmuyor normalde. Mesela şey olmasa çocuk eşim seni kınıyor şu an. Yenge çok özür dilerim. Şey olmasa böyle çocuğu mesela ağlıyor ya. Çocuğu bir odaya bıraktım. Çocuğun ölmeyeceğini bilsem ben bırakırım bir süre öyle. Alıştır. Ağlamakla bir şey kazanamayacaksın. Has siktir ya. Galatasaray maydanoz dönerle sponsorluk anlaşması imzalayacak ne oğlum? Ne alaka maydanoz döner ya? Bu arada ben maydanoz dönerden bayağı yiyorum da yani ne alaka? Hani abi biz bir taraftan osimen çekip UEFA'da acaba kupayı kazanır mıyız falan diyoruz. Bir taraftan maydanoz döner sponsorluğu geldi. İşte iptal ettirirsiniz bahis sponsorluğunu. Gele gele böyle maydanoz gelir. <gülüyor> bu nerenin sponsorluğu peki? Göt sponsoru bu. Bu ne? Aman koyayım formada yazı yazacak sponsorluk logosu basacak yer kalmayacak. Bunu nereye basacağız? Maydanoz döneri fakir mi sanıyorsun Bix'i? Hayır fakir sanmıyorum da benim beklentilerim daha büyük. Benim beklentiler Türksel seviyesinde. Biraz daha. Maydanoza kötü diyenler görüyorum. Ağzınızın tadı yok. Ortalama bir yer bence bu arada. Benim yediğim çok ben çok daha iyi dönerler var. Ortalama bir yer. Yani ne altı ne üstü. 
ortada bir yerde benim için maydanoz. Atık kardeşim. Daha kötülerini de gördüm babası. çünkü. Kim kanka? Katık. Ha katık evet tabi. Katık benim için yükseklerde ya. Kaçıncı sıraya koyarım bilemedim ama. Bu ne Trump'ın diyet programı. Ya ne diyeti sen ya. Trump'sın abi. Ne diyeti yiyeceksin içeceksin. Takılacaksın. Yatacaksın uyuyacaksın ya. Bu baya bizim gibi besleniyor. Kahvaltı yapmıyor. Zorundaysa pastırma ve yumurta yiyor. Yalan ya. Ben makarna yedim. Ben ne yedim <gülüyor> kahvaltı? Ben lahmacun yedim. Üç tane lahmacun yedim kahvaltıda. Gayet verimli. Bence de gayet verimli. Öğlen arada yapıyor. Çoğunlukla köfteli sandviç. Yani akşam yemek diyorum ben. Öğlen yok bende ya. Akşam iki adet evet. hamburger, iki adet balıklı sandviç ve çikolatalı mı? Ya bu kesin götten sallama İğrenç bir haber kanka. Ya. Ya. Yani ya yani hamburger, balıklı sandviç ve milkshake kanka. Nerede? Kanka yani haberin yer aldığı en güvenilir site en son haber.com var sen evet. hesapla. Ay, akşamın haberiymiş sanırım. Değil mi? Dur bakayım. Ay, o kaynak bile vermemişler. Bunları yazmış direkt. Yani götten u- sallama. Kanka bu diyet listesi bayağı şey. Annesinin basement'ında yaşayıp sabah akşam evet, orada korkak şey, oynayan. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> yani muhtemelen Trump'ın yediği bir şeyi biz hayatımızda yani şey şahit olamayacak bile olabiliriz. Geçtim yemeği falan. Şahit olamayacak bile olabiliriz bu adamın yediği şeylere. Var kayıtları ya, ya, işte ne? Var kayıtları yayınlanmış. Çok önemli bir şey var mıydı ki ya? Var, var tarafında. Hocam belgeseli var YouTube'da sabah akşam McDonald's yiyor. McDonald's şimdi biraz haklı mı? Ben de çok seviyorum ya. Bak bir sürü Amerika burgerciye Amerika. gittim kanka. Ben Türkiye'dekine de bayılıyorum. Bir sürü burgerciye gittim. Böyle işte ufak yerler, büyük yerler, böyle çok aşırı şaşalı falan. Hepsinin tadına baktım. Hala Burger King, McDonald's ikilisi benim için çok yukarıda ya. Niye bilmiyorum oğlum. Sanırım kali- şeye alıştık hani o kalitesizliğe alıştık. Ben o konuda gurme burgerleri daha çok seviyorum ya. Ben... Burger King benim için hamburger değil kanka yani. Burger King ayrı bir yemek anladın mı? Hmm. Bunu ayrı tüketirim ama hamburger yiyeceksen de kaç marka var da çok marka reklamı yaptık gerek yok. İkisi de dünyanın en kötü burgerini yapıyor. Abi doğrudur. Yani ben şehit de aslında değilim çok iyi. Ben bundan daha çok keyif alıyorum. Yerken daha çok zevk alıyorum. Ama sosları çok güzel ikisinin de şimdi ona bir şey diyemeyeceğim. Akşam balıklı sandviçle çikolatalı milkshake'in alaka. Kayseri, Yozgat, Fransa. Bu ne lan? <gülüyor> Bu ne lan? <gülüyor> İlk defa gördüm. Senin bir diyet programın var mı kardeşim? Şunu yerim bunu yemem falan dediğin. Kanka kalkıyorum. Zaten bugün 6'da kalktım. Ve mutfakta ne varsa onu yedim. Bakar hmm. mı? Akşamda bakacağız artık. Ne bulursak. Allah ne kerim. Bulursak Aynen yedim. öyle kardeşim. Benim de mesela şurada bir tane lahmacunum kaldı. Video falan denk gelirse izlerken onu yiyeceğim. Gözüm orada sürekli yoklayıp duruyorum. Akşama ben da bakarız. Bir ak- Akşam da et su kardeşim müsaitse bir çorbaya morbaya gideriz. Değilsek sikko bir hamburger söyler yerim artık. <gülüyor> Gece döneri mi yoksa? Gece döneri bir ihtimal daha olabilir. Bu ne abi? 700 yıllık bir video bu video ya. Eyvah Galatasaray maydanozla imzalamış. Bu akşam ne yiyeceğimiz belli oldu. Saçmalama. Niye? Aygıt Kocaman. Mükemmel nick bu arada. Çok iyi bir nick. Tebrik ederim. Aygıt Kocaman. Oh, oh. Bir, bir süre övmemiz lazım bu nick'i ya. Güzel. Gurur duydum. Kardeşim chatimde olmandan. Nick seçiminden ötürü. Aygıt Kocaman. Türk Spor'un en seçkin ve köklü kulübü Galatasaray. En seçkin ve köklü dönerle. E, dünyanın en büyük döner restoran zinciri. Oha lan maydanoz en büyük mü? Sponsorluk anlaşması imzaladı. Detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Osimen'in sağ bacağını alacağımız kadar para verseler kafi. Tüksel'den alsak sol kısım, sol bacak, sol kolu. O da tamam. Sağ kısmı da Galatasaraylı İş Adamları Derneği alsa sağ kolu. Böyle böyle parça parça toplayacağız. Toplama bilgisayar gibi Osimen toplayacağız inşallah Allah nasip ederse. Bakalım. Mutluyuz umutluyuz. Caz maydanoz döneri ana avrat sövüyordu içinden saç çıktı diye. Niye ana avrat sövüyordu ki? Kardeşim bazen olabilir ya. Adamlar içine organik kendilerinden bir şey katmak istemişler. Öyle kötülememek lazım. Yerli girişimci sonuçta bu adamlar. Biraz bunu göz önünde bulunduralım. Destek olalım. Yedirmeyiz kardeşim maydanoz döneri. Ne? Bu ne? Antalya'da direğe çarpan tofaş ikiye bölündü. Bunu gördüm. Benim aklıma bir fikir geliyor. Acaba güvenlik paketi olmayan arabaları trafikten çeksek mi? Ama işte bu arabaların sahiplerinin ciddi bir kayıpları olacak maddi kaybı. Bunu nasıl karşılayacağız? Nasıl anlaşacağız? Bu iş nasıl olacak? Buna acil bir fikir üretilse ya. Çalıştım Binali Yıldırım'ın işi ne? 
Biri önünü biri ardını paylaşmış. Ha, önü burada arkası burada işte. Ha, bu şekil. Yok işte bura önü şurası arkası. Pahalı klasik araçlara ne yapacağım? Onlara da ayrı bir statü açarsın. Bunlar çok kolay çözülecek işler. Yeter ki yapmak iste. Ama işte şeyi karşılayamazsın. Mesela adamın bu arabası var. Adama ben senin bu arabanı trafiğe çıkartmıyorum bir daha demek çok normal karşılanmayacaktır. O yüzden yapılması imkansıza yakın bir olay. Da bu ne amına koyayım? Böyle oğlum yani nasıl bir darbe aldın da bu hale geldin? Gerçi çok bir darbe almasına da gerek yok herhalde ya. Güvenlikle alakalı değil bu araç kesme ön kısmı. Ya bu o yüzden olabilir ama güvenlik paketi olmayan araçların da açıkçası yani insan sağlığını tehlikeye attığını ve trafiği de aynı zamanda tehlikeye attığını söyleyebiliriz. Bugünkü teknolojiyle yapılmamışlar sonuç olarak. Yani bugün en kötü arabayı bile alsan 2024 yılında e, o güvenliği ona göre mesela geçen dün bir tane gördüm. Bir klasik araba bilmem kaç bir tane de şey yeni ama daha uygun bir arabayı kıyaslıyorlar. Klasik arabanın anası tarumar oluyor. Yani şöyle dış kaporta evet daha bir tık daha sağlam kalıyor ama yolcu kabini bükülüyor. Öldün kurtulma şansın yok. Daha uygun ama yeni olan arabada evet araba pert oluyor ama yolcu kabini sağ, sağlam kalıyor. Seni hayatta tutuyor araç ne kadar ucuz olursa olsun. Ondan bahsediyorum biraz daha açıkçası. Sanayide hobi olarak takılıyorum. Bu tarzı yaşlı araçlar metal yorgunluğu denilen duruma maruz kalıyor. Ayrıca kesme bükme bir şey varsa o kısımdan başlayarak şasya yumuşuyor hocam. Eyvallah hocam teşekkür ederim bilgi için. İşte AKP maalesef insanları bu arabalara binmek durumunda bırakıyor. Lütfen AKP'ye oy vermeyin teşekkür ederim. Bu ne? Firari Batuhan Karadeniz'i dur bakarız abi. Bu ne? Bir de dolandırma olayı çıkmış sanırım. Türkiye'nin tanınmış cerrah ve profesörlerinin de bulunduğu yüzlerce insan altına yüksek kar adı altında dolandırıldı. Nasıl? 650 bin dolar oh, dolandırılan emekli profesör Yılmaz Ak Yıldız dolandırıldığını anlayıp şikayetçi olunca Sivis Gold'un bu Sivis kelimesinde bak hep bir bok çıkıyor. Sahibi Ercan Kutlu tarafından darp edildi. Koskoca profesörsün hocam bir de ya. 650 bin dolar nasıl dolandırıldı? Bir de Swiss Gold namık. Milleti niye dolandırıyoruz yazalım mı yorumlara? Esen yurttaymış. Aklımda şikayet var biraz. Aşikar çözmüşler lan sorunları. Oha. Acaba kendileri yazıp şikayet kendileri çözdü gibi mi gösterdiler? Çok olağan. Ne yapıyorsunuz siz hocam? Faaliyet alanları. Ya burada direkt baktığın zaman altın şeyle uğraşıyor. Faiz maiz kısmı dış buraya yazılmamış. Geçmiş olsun diyelim ne diyelim. Peki sence bu cahillik mi yoksa cesaret mi? Hangisi? Ona da bakalım birazdan. Şu bir bitsin. Firari Batuhan Karadeniz'i Gürcistan'a götüren İbrahim T. isimli şahıs yaptığım yasa dışı yap, e, kumar operasyonlarıyla dalga geçerek gündemdeyiz videosu paylaştı. Batuhan Karadeniz gibiler sadece piyonlar. Asıl bu kişilerin takip edilmesi gerekiyor. Ben bunların da dahil olduğu grupları uzun süredir takip ediyorum. Bu operasyonların başlamasına öncü olmama rağmen hiçbir savcı benden bilgi talep etmedi. Bunların elebaşlarından birisi Türkiye'de en büyük fenomen hesaplarına sahip bir kişi. Ee, bu şahsın geçmiş dönem üst düzey yetkililerle de fotoğrafları var. Eğer bu işin üstüne gidecekseniz alıp serbest bırakmayın. Siz bunları ev hapsi verirseniz önünü alamazsınız. İşte bu kadar büyük isimler işin içinde olduğu için zaten muhtemelen ellemiyorlar abi o tarafı. Maalesef sabah da tam aynısını söyledik. Yani keşke bu işin sonuna kadar gidilse ama muhtemelen 3-5 böyle göstermelik bir şey olacak. Sonra çark dönmeye devam edecek. Asıl bu işleri organize edenlere operasyon yapmanız gerek. Yakın bir zaman içinde bunları organize edenleri birer birer ifşa edeceğim demiş İbrahim. <gülüyor> Adam da böyle bir fotoğraf paylaşmış. Türkiye'de yakalama falan çıkınca gündemdeyiz yazmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddiye alınma seviyesi. Yani isteyen zoruna gitsin isteyen kudursun. Bu, bu, bu, bu kadar. Bunu anlamadım. Fotoğrafa gezmeye devam ediliyor herhalde. Fotoğraf falan ediliyor. Of ayaklarım abi. Kimsenin zoruna gitmiyor. Gamsız olduk. Ya. Abi kimsenin zoruna gitmiyorsa bu çok güçlüyüz. Şöyleyiz böyleyiz diyenlerin gitsin bari ya. Yani hani operasyon yapıyorsun. Bu kadar. <gülüyor> yani çünkü yok. Mesela ben de diyorum ki bu suçun içine iş girmemiş biri olarak bunun arkası gelmez. Millet diyor ki bunun arkası gelmez. Kimse inanmıyor. Güvenmiyor. Yukarılara dokunulabileceğine dair kimsenin inancı yok. Adaletin sağlanacağına kimsenin inancı yok. Bu adam da bundan rahat. Kurtaracak abisi vardır. Rahattır. Kime niye şey yapsın ki? Niye stres olsun ki? Niye açıklama yapsın ki? Yani maksimum başımıza olan bir gider ifade veririz. O gelir ondan sonra rahatsız diye düşünüyor muhtemelen. O yüzden yapıyor. Bu, bu çok rahat bir şekilde yapıyor. Türkiye'ye geldi Devam, mi Batuhan Karadeniz peki? Kumar olaylarından sonra. Bu ne üstad? Bahisçilerde değiliz hala. Evet. Haber olarak yolladılar baktık. Winkle ben engellemişim abi. 
İsmail Köybaşı Göztepe taraftarının çocuğunun göbek bağını Gürsel Aksel Stadyumuna gömdü. Biraz da oradan gitmedi. Yasak değil mi bu takımların şans sağlıyor. Yasak değil. Sakin ol. Bana ne? Çocuğu topçu olsun istemiş adam. Neydek? Bu ülkede bu tarz meseleler futbol kadar önemsenmiyor. O yüzden her şeyi hak ediyoruz. Abi genel olarak herhangi bir problem bu çok fazla şey yapmıyor ki. Ee, türküyü duymuyor. Türkü konuşuyor mu ki? Ben arada konuşuyorum kanka da. Sen hep beni... Duymazdan geliyor zannediyordum. Alo. Senin bana Alo. bir sesin gelmiyor ya. Oğlum bu adam beni gerçekten sevmiyor. Ghostluyor ben beni. Anı ne koyayım chat. İnanılmaz kanka. Çıktım odadan. Bana Discord'un sesi gelmiyor. Vay be. Alo. Öyle işte. Alo. Lan şarjı mı bitti kulaklığın? Yo. Bende türkü bayağıdır. Bir saattir falan yok bu arada. Bayağıdır yok yani. Bakayım. Alo. Alo. Hah şimdi Hadi geldi şimdi kanka. Sesi. Hoş geldin. <gülüyor> Yaklaşık bir saattir ghostlanıyor zannediyorum. Çok üzüldüm ama ne koyayım. Hiç yok ben hiçbir şey duymadım. Dedim oğlum şey düşündüm lan boş yapıyorum da rahatsız mı oluyor acaba çıksam mı? <gülüyor> falan düşündüm ama ne koyayım. Lan oğlum, ben, çok üzüldüm ben de diyorum sohbet ediyorduk niye gitti bir yanda falan dedim herhalde <gülüyor> şey yengeyle falan konuşuyor. Aa. Şimdi dürtsene bir ya. Anlıyorum kardeşim ya. Bir şey olmaz bir şey Neyse, olmaz. Neyse hiç yakışmadı bana ya. Hiç evet, bir daha sakın bana ağlama bana taklidi şey yapma evet. lütfen rica ediyorum. Abi, ek- ekranı ekranı açar mısın? Emircan Paşa açayım abi birazdan. Nerede? Bahadır abi Mersin sitelerdeyim. Burada bir mahalleye getto'ya çevirdiler. Bildiğin haraç kesiyorlar. Mahalle polis giremeyen bir yer haline dönüşecek. Hocam bunu bana değil polise söylemen lazım. Geçmiş olsun yani. Yapabileceğim maalesef hiçbir şey yok. Mersin'e gelip Hadi arkadaşlar Mersin'i daha yaşanabilir bir yer yapalım diye o kutu kutu pensi oynayamayız maalesef. Yayını kapatıyorsun, di- yayını kapatıyorsun diye çıkmıştım hala açıkmış. Bak yeni dönüyorlar. Daha yeni fark ediyorlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Bir daha hiç yapmayacağım bu yayın kapatıyorum şakasını. Bin kişi gitti yayınla amana koyayım şaka yapınca. Her şeyi niye bu kadar ciddiye alıyorsunuz ki abi? Beklesin bir 10-15 dakikada hani yayın kapansın öyle git. Adam daha yayını kapatmadan sen niye çarpı tuşuna basıp gidiyorsun ki? Biz seni seviyoruz, sayıyoruz ve söylediklerine değer veriyoruz kardeşim. Özür dilerim. Bir daha sana Eyvallah Allah razı diye. olsun ama o zaman cümlem bitene <gülüyor> kadar bekleyin kardeşim. Ya. Ya yayın açıyor mu dedin? Tıkladım ben de ne yapayım? <gülüyor> tamam sormuşum ben sana. Yayın aç dememişim ki. <gülüyor> Neyse olur böyle arada. Yapacak bir şey yok. Burası ciddi bir müessese. Arif demiş ki şunu bir bir buçuk hızlı aç da biraz bilgilenelim. Adım Jordan. Bu ne? Zenginler Dublaj bana bir şeyler satıyor. Zenginler vergi ödemekten nasıl kurtuluyor? Belfort. Bayside Queens'te küçük bir dairede iki muhasebeci tarafından yetiştirilen orta sınıftan biriyim. Kendi ar- Yapay zeka ne kadar gelişmiş lan? Zeka mı? Değil mi? Gerçek mi? Bu gerçekten biri Oğlum, mi? Gerçekten bu adam ise daha korkunç. Dublajı korkunçtur. yapan bir insan direkt. Amerikan dublaj yapanın kendisi direkt bu. Ha! Aa, değil mi? Adamın sesi o kadar dub- olabilir çok mantıklı. Adam Jordan Belfort. Değil mi? Oğlum adamın yüzü falan da çok garip. Gözü niye bu kadar net mavi mesela bu adamın? Kameradan o zaman. 85 bin takipçisi var kanka. O bayağı bildiğin YouTube şeylere falan katılmış ya abi gerçek. Uber Kulaz'da fotoğrafı var. Ya yapay zeka ile yaptıysa Uber Kulaz'da fotoğrafını? Oğlum bak çok korkmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> <Değil> mi? <gülüyor> Yapılabilir gayet olabilir oğlum. Bilemezsin. Evet. Oh. Bayside Queens'te küçük bir dairede iki muhasebeci tarafından yetiştirilen orta sınıftan biriyim. Kendi aracılık firmamın başkanı olarak... Ya bana ne abi zenginler vergi ve ödemekten nasıl kurtuluyor? Çok da sikimdeydi. Ben kurtulamıyorum ki. Beni hiç ilgilendirmiyor o yüzden zenginlerin ne yaşadığı. Hiç ilgimi çekmedi. Bu yapay zeka bu adamın sesi böyle değil normalde. Bu arada çok muhtemel izlemeyeceğim. Benny Blanco, bu, bu kim amına koyayım? People dergisi tarafından 2024'ün yaşayan en seksi erkekleri arasında yer aldı. O dergiyi ha, de siktir. sikeyim. Bu arkadaşı da sikeyim o zaman. Tamam kardeşim. People dergisi. Kim çıkartıyor People dergisini? Amerikalı Haftalık Magazin. New York, Los Angeles, Yaşayan en seksi erkek ödülleri varmış. E ben almadım öyle bir ödül. Bak bakalım önce kime ver. Vay kardeşim. Kime vermişler öncesinde? Bu lavuk Selena Gomez'in sevgilisi. Ne? Acaba fotoğrafta mı kötü çıkmış ki? Yok kanka bayağı. Vatandaş amına koyayım. 
Bayağı yarrağıma benziyor bu çocuk. Çok özür dilerim arkadaşlar ama demek ki iyi bir adam. Çok... Başka çekici yönleri Ex. var. Gayet olabilir yani. Ya da sektörde adı geçen biri kanka. Justin Tabii Bieber'da ya güçlü bir adam falan da olabilir. Çok güçlü bir adamdır belki. O da olabilir. İyi, ya, kötü gününde yanında olmuştur. Bağlanmıştırlar falan filan. Ya da böyle bu tipte birini beğeniyordur. Niye? Olamaz mı abi? Selena Gomez belki de böyle birini beğeniyor. Gayet olabilir. Nerede? Gel kardeşim. Herkes aynı Oğlum tipte. Adamın kızı eski sevgilisi ya. Justin Bieber falan amana koyayım. Hiç alakası yok ya. Bence Diken de ya bir kanka. bok var burada. <gülüyor> Bence de. Ben, benim de bir anda fikrim değişiverdi. Bence de var bir şeyler. Normal değil. Gerçi gönül doğru. Ota da konuyor, boka da konuyor. Bu ne? Yunan gazeteci mi bu? Ağlamış. Atatürk'ün Selanik'te evinde Türkler dün anmışlar Atatürk'ü. Yunan buna nasıl izin veriyor? İşte bu adam bir Türk diktatör, faşist bir suçlu falan demiş. Hadi dokunun da ananızı bir sikelim diyeceğim ama AKP'ye çok da güvenemiyorum ya. Umarım dokunmazsınız. Oğlum bunların da bizde kiliseleri, kiliseleri var bak ha. Bir Yok affetmeyiz kardeşim, yani. İnsanların inançlarına ve siyasi görüşlerine saygılıyız. Biz öyle şeyler yapmayız ama yani oradaki... Atatürk evinin başına gelebilecek bir bela Allah muhafaza ortalığı çok karıştırır. Daha önce de birkaç kez denendi çünkü. Baya böyle ortalık karıştı. Polisle oradaki insanlar karşı karşıya falan geldiler ama hani çok ciddi şey olmadı yakın zamanda olay. Umarım Allah olmaz da. Amin. Yani çünkü buradaki insanları da tutamazsın. Şimdi sen ben gidip burada ne bileyim bir tane Yunanlarla alakalı bir şeye saldırmayız belki ama saldıracak çok adam var. Yani orayı da tutamazsın, burayı da tutamazsın. İşin ucu çok garip bir yere gider. Ayasofya cami ya. oldu. Tamam işte ne güzel Ayasofya cami olmuş. Gelsinler namaz kılsınlar diye hizmeti açtık kardeşim. Bunlara da yaranılmıyor amına koyayım ya. Allah Allah. Biraz düşünceli olmak da suç 2024 yılında bu devirde. O ney? Yayın kapatıyordun hani. Torpil hoş geldin. Kapanıyor. Birazdan kapanacak. Abi benim donate'i okumadın. Vardır Burak, Jaws ve Gikas'la beraber Galatasaray maç sonu programı yapsanız ya keşke her hafta maç sonrası çok sarar. De işte zamanlarımız uygun olur mu emin değilim ki abi bilmiyorum. Agalar isterse neden olmasın düşünmek lazım. Ama işte ben bazı maçları yayında izliyorum bazılarını dışarıda. Jaws mesela bazılarını direkt sah- stada gidiyor. Her hafta aynı şekilde toplanabileceğimiz bir saat durum falan olursa why not? Bir de futbol programı olacaksa herkesin Galatasaraylı olduğu olmasın ya. Her takımdan adam olsun. Onu öyle. Her hepimiz birbirimizi doğrulayacağız. Herkes Galatasaraylı olunca. Hoşuma gitmez o benim. Ka- olacaksa karışık olsun. Evet hatta Efe yüzünü var. ifşa Abi. alıyor. Kim lan? Caz mı? Ne oldu? Caz yüzünü mü gösterdi yanlışlıkla kardeşim? Ben Rasim Ozan olacağım. Mesela Burak hani falan desin. Biz de şey diyelim Burak sakin ol. Sonra orada bir gülüşme. Ha falan. Sonra işte hangi topçu daha iyi? Şu mu bu mu? Bunlar tartışır biz arkadan böyle gazlarız Eee, falan diye. Mor futbol. Aynen mor futbol. Tamam kardeşim. Tamam kardeşim. Geç kardeşim. Kaldı mı okumadığımız donate? Donate gelmiyor uzun zamandır dedin diye attım. Ya hayır. Ama, ama gerçi ben de baya demişim ama. Bir daha demeyeceğim o zaman. Bu problemi böyle çözeceğiz. Seviliyorsun daha çok erkek arkadaşım seviyor. Ben bir tık daha az. Aşk olsun niye sen bir tık daha az? Bentaya. Sen kimi daha çok seviyorsun deyip drama çıkartmadık mı kitle? Erkek arkadaşın daha çok sevmesi beni çok memnun etti ama sen niye az seviyorsun? Hayrola ne yaptık? Bir hatamız mı oldu? Bir yanlışımız mı oldu? Eksiğimizi mi gördünüz? Yeter artık ateerkil adam kes sesini. Biz bu düzeni yıkmaya geldik. Ateerkilliği yıkacağız. O yüzden seni de az seviyorum. Troll hınca var bizimle. Ülkeyi kapatsak olmaz mı? Ülkeyi niye kapatıyoruz ya? Artık baktılar istediklerinden kurtulamıyorlar. Başka bir şey yok. Mansur Yavaş da metro yapmayıp oynamaya devam ediyor. <gülüyor> Ülkeyi kapatalım dediler. Nasıl tarikat sorunundan kurtulacağız? Peki bir fikrim var mı? Var. Tek ve basit bir yolu var. O da bununla mücadele edeceğini dile getir. Ya bununla mücadele edeceğini derken bu da benim fikrim şu. Siz farklı bir şey dediğim gibi yine düşünebilirsiniz. Agacım biz hiçbir tarikata, hiçbir kurula, hiçbir vakıfa, hiçbir yapılanmaya yakın olmayacağız ve bunları herkesi denetlediğimiz gibi denetleyeceğiz diyebilen bir e, parti ve çok da destekçi lazım. %5'lik bir parti bunu yapamaz. %3'lük bir parti bunu hiç yapamaz. Hatta bir şey diyeyim mi? %10'luk bir parti bile bunu yapamaz. Ciddi halk desteği lazım. Ee, bunun için de şu an Türkiye'de bu çok mümkün gözükmüyor. Toplumun sekülerleşmesi lazım. Hatta sekülerleşme bile yeterli kalmayabilir. Kültürel olarak çünkü yine savunuyor olabilirler o fikri. 
Yani o da sana kardeşim kafadan bir bayağı yıl yazar. O adam gelecek. E, devlet içinde önce gücü eline alacak. Çünkü bu tarikatlarla mücadele etmeye başladığında tarikatlar boş durmayıp harekete geçecekler. Çünkü maalesef devlet içine yerleştirildiler. Ya bugünkü senaryodan devam edersen eğer. Belki o zaman olmazlar inşallah ama. Önce onlarla müda- mücadele edeceksin. Sonra dışarıdakiyle mücadele edeceksin. Bunu da çözeceksin. Bu da yakın bir gelecekte olur mu? Yani <gülüyor> zor iş. Bir de tarikatların için ajan sokup illegal işler yaptırıp sonra ta- tarikatların içinde zannediyorum ki istihbarat elemanları vardır zaten. Ama o işler çok iş- filmlerdeki gibi olmuyor. Yani aralarından birine bir suç işletip hepsine çökelim falan. Suçun bireyselliği diye bir şey var. Sen bütün vakfı suçlayamıyorsun onun üzerinden. Suçlayabilmen için suçun sistematik hale gelip bütün vakıf içinde dönmesi gerekiyor falan filan. Onun da adamlar bildiği için maalesef önüne alıyorlar. Ya hukuktan sıyrılmanın yolunu buluyorlar. Tıp tıp tıp tıp tıp tıp. İkinci Beyaz'da İran'dan gelen Şahkulu gibi gruplara karşı koymak adına tarikatlara güç verdi. Sünni Şii çatışmasıyla son verdi isyanlar. Tarikatlar Osmanlı döneminde hep kullanıldı ki. Kullanılan oldu. Kullanılıp devletle beraber büyüyen oldu. Kullanılıp sonra yok edilen oldu. Kullanılıp arada eriyen oldu. Ama genel olarak devlet tarikatları kullandı. Ya çünkü o dönemin sistemi onu da gerektiriyordu abi. Çok bugünün kafasıyla düşünmemek lazım. Ya mesela Gazi Dervişler daha önce de anlattım ya mesela Osmanlı'nın kuruluşu ve özellikle Rum elinde e, ilerlemesi için çok büyük katkıları var. Yani göz ardı edemezsin adamlar hem asker hem derviş hem orada işte İslam'ı yayıyorlar ve fete hazırlıyorlar ortamı. Ya bugün böyle bir sisteme ihtiyaç var bugün çok yok bugün niye iletişim türleri farklı e, ile, il, yani iletişim kurabileceğim bir ton milyon tane alan var falan filan. Fatih niye kapadı tarikatları? Fatih tarikatları kapatmadı. Fatih Sultan Mehmet kendisi zaten bir tarikat üyesidir. Fatih ee, hurufileri yaktır. Ya hatta Fatih bile yaktırmıyor. Fatih veziri yaktırıyor. Ama tabii ki Fatih'in de haberi var. Onun sebebi de aga devleti ele geçirecekler diyorlar. Bunun farkına varılıyor. Adam güç verir mi gücü amına koyayım sana? Ondan sonra kimdi? Ahmet miydi adı? Veli miydi? Neyse hatırlamıyorum adını. Merak eden araştırsın. Vezir'in oradaki görevlinin emriyle toplanıyorlar bir yerde yakılıyorlar. Yakılmak suretiyle idam ediyorlar. Mahmut Paşa mıydı lan? Ahmet nereden çıktı amına koyayım? Doğru Mahmut Paşa. Balık piksi online yine. Öyle hurufi meselesi o. Biraz şey böyle hani devlet FETÖ'cü gibi davranıyorlar. Devlet yönetimini ele geçirelim gibi. Ya bizim fikrimi sakin olsun gibi. Öyle olunca gücün sahipleri de biraz sert bir önlem alıyor. Çok görülen bir yöntem değil çünkü. E oradan zaten şey çıkıyor karar. Bunlar kafirdir. Yani yakılma sebepleri de şey demiyorlar. Yani siz işte devleti ele geçiriyorsunuz değil. Siz kafirsiniz. İslam'a hani böyle İslam'ı yoldan çıkartıyorsunuz. Ya, tak. <gülüyor> Gereken yapılmış. Fatih de ilgi duymuş diye biliyorum bir dönem. Evet Fatih hurufiliğe ilgi duyuyor. Zaten padişahın yanına kadar geliyorlar. E, millet o yüzden biraz şey oluyor. Huylanıyor. Padişah etkileniyor. Fikirleri bakıyorlar değişiyor. Ondan sonra bir müdahale gerçekleşiyor. <gülüyor> Girelim biz de sizdeniz diyor. Sonra sırtlarından vuralım. Ne dedin o işe? Abi işim gücüm var. <gülüyor> Allah razı olsun. Kısaca devlet otoritesi güçlenmeli. Bu otorite altında yaşayan herkes denetlenebilir. Devlet otoritesi güçlenmeli cümlesinde benim şeyim var ya alerjim var. Devlet otoritesi güçlenmemeli. Devlet halkın güven, herkese eşit mesafede olup halkın güvenliğini sağlamalı. Halkın güvenliğini sağlamak zaten bu tarz yapıların denetlenmesini de içeriyor bence. Vardır devletin bir bildiği. Fatih casusluk örgütü kuruyor ve Avrupa'ya kadar uzanıyor. Casusluk örgütünü Avrupa'yı fethetmek için kurguluyor. Bixi. Teşekkürler Aygıt kocaman. <gülüyor> devlet ipi ele almalı. Hocam Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bu ülkede devlet ipi daha ne kadar eline alabilir ki? Yani daha... Nasıl bir aldı zaten b- b- bırakmadı ki bir şey komple elinde zaten. Oğlum diyorum bak Türk tarihinin belki de gücün en tek noktada toplandığı dönemini falan yaşıyoruz. Bak padişahlarla falan kıyaslanamaz. AKP değil yani devlet dediğin AKP bugün. Hani bundan 30 yıl sonra ne olur bilmiyorum ama bugün devlet dediğin AKP MHP. Yani sadece her şey diyebilirsin ama farklı kurumlar da var. Evet kurumlarda sen çalışmıyorsun. <gülüyor> yani... Erdoğan tam olarak harbiden şey ya var ya devlet de benim, gelenek de benim, yenilik de benim aslanım. Hocam GS sponsorlu KO. Şey mi dö- dönerci mi hocam ona baktık ya maydanoz dönere. Komple teslim ettiniz ülkeyi tek adama daha ne ipi ne elini alması ne diyor bu. Ben bilmem garip fikirli arkadaşlar var ama memnun oldum. Ya bugün mesela tarikat şey tekke meselesi bir bu mesele iki farklı fikirde olmamız benim çok hoşuma gidiyor. Vallahi tartışmaktan çok keyif alıyorum. 
Hem Twitter'daki gibi birbirimizin anasını avradına sövüp kalbini kırmıyoruz. Hem asıl <gülüyor> niyetimizi biliyoruz yani. Hem de konuşabiliyoruz. Tartışma ilerliyor. Ben çok keyif alıyorum. Çok hoşuma gitti. Yayını bir kapatacaktım. Mesela vazgeçtim. Biraz daha gitsin. <gülüyor> Yürüsün biraz daha yani. Osman alacağız diye. Ya bırak Osman'ı maydanoz döneri şimdi kardeşim ya. <gülüyor> Keşke devletçi olmasa. Çoğunluk mu? Çok normal. İnsanlar böyle yetiştiriliyor. Okulda böyle yetiştiriliyor. Evde böyle yetiştiriliyor. Okuduğu kaynakların çoğunda bu iş böyle. Devletin geleneği bu şekilde. O yüzden çok şaşırtmıyor. Ya oğlum bir şey diye büyütüldük biz. Devlet baba falan. E babası abi devlet benim vergimi verdiğim, benim işim kolay yönetilsin, yürüsün diye oluşturduğum bir yapı sadece. Ama işte bu, bu şekilde anlatılmıyor bize. Hepimiz değil mi? Devlet baba diye büyütüldük ya da işte devlet ana yerine göre kutsal. Hani hepimiz yok olsak bile o kalmalı falan. Ya ben kaybolduktan sonra devlet olsa ne olmasa ne abi ben niye yok oluyorum amına koyayım <gülüyor> falan. <gülüyor> abi belki hastanede belki de normal kanalda kitap önerisi gibi bir içerik. Onu yapmış onu yapmadık onu yapacağız dedik ve kaldı değil mi? Evet. Söz vermeyeyim ya. Abi ben bir grubun topluluğun veya ırkın bastırması sonucu gelecekte yaşadıklarını yaşatana dönüşmesinden dolayı olduğunu düşünüyorum şu anki olayların. Belli bir yere kadar belki bunu kabul edebilirdim ama AKP'nin bugünkü durumu bunun çok üzerinde. Şey değil. Biz acı çektik, acı çekti falan. Yok yok bu, bu çok bambaşka bir şey yaşanıyor. Gücü ele geçirdiler. Güç insanları zehirliyor. Seni de zehirler, beni de zehirler. Aga, nefisle savaşmak çok zor. Yani en ufak şeyde bile bunu görüyorken korkunç bir güç vaadi var. Yani tabii ki insanların nefisle savaşması zor olacak. Bunu normalleştirmek için asla söylemiyorum. Bu normal bir şey değil çünkü. Güç zehirledi insanları ve yoldan çıktılar. Sonra o kendi için devam ediyor yaptığını yapmıyor. O kendi için, o kendi için bir anda sistem buna dönüştü. Halk da bunu ayak uydurunca ortaya böyle bir ülke çıkıyor işte ya. Yani. Allah yardımcımız olsun. Çok başka şansımız yok gibi çünkü. Oğuz Bılık gelmiş yine bir video atmış. Bir izlenen bir videoyu bir yer nereden buldun yine ya? Gökyüzüm diye bir kanal. 17 yıl önce bir video yüklenmiş. 152 görüntülenmesi var. Videonun adı GFHGH. Of. Ya bu ne 2000'lerin başında bir internet kafede görüntüyü kaydetmiş ve ilk webcam'den falan muhtemelen çok havalı bir şekilde bunu Facebook'a yüklemek için koymuş adam oraya ya da MSN Facebook olmayabilir ve bir kişi beğenmiş sadece o da Oğuz Bılık dünyanın ilk yayıncısı evet evet o da Oğuz Bılık Yunanlı Türk diye aşağılanan savaşlarda boş yere öldürülen Türkler ne yazık ki demokrasiyi kendileri tercih edecek kadar olgunluğa ulaşamadılar. Atatürk'ün en büyük yanlışlarından maalesef Fransız ihtilali gibi kendi egemenliklerini kendi istemeyen haklar bugünkü gibi güce tapan demokratik tiranlıkları oluşturuyor. Bunu bir hata olarak yorumlar mıyım zannetmiyorum. Ha belki şey eleştirisi yapabilirsin o da çok Atatürk'ü etkilemez işte hani erken mi geçtik acaba? Bu çok yapılan bu çok söylenen bir şey. Çok partili hayatı Türkiye erken geçti. Çünkü şehirleşemedin. Kitleyi de istenilen noktaya getiremedim. Ama diğer türlü olduğu gibi kasa, yani ne, ne kalacaktı mesela? Padişahlık şeyi kalacaktı. Makamı. Altında bir meclis falan mı? Senin için ideal olan ne? Padişahlık makamı olsa bile kimi padişah yapacaksın ki? Osmanlı devam edecek işte. Sor. Sürmezsin o zaman. Osmanlı soyu devam eder. Aşağıda bir meclis oluyor. Ki bu zaten çokça konuşuluyor da. <gülüyor> Osmanlılar ama bu kadar otoritesini yitirmişken tekrar onlara bir otorite vermek. Ya Osmanlı şey gibi düşün. Diyor. Otorite değil de ya İngiltere'nin de kraliçesi var. Ya aslında o otoritemsi. Anladın mı? Model olarak Peki biraz oraya abi. benzer bir şeyden bahsediyor anladığım kadarıyla. Ya da belki uygun buluyor bilmiyorum. Ah, mutlak monarşi yapılabilir. Benim diğer ülke İngiltere gibi demiş Pixel Arun'la. Erlik de diyordu tek partili sistem soğuk savaş bitene kadar kalmalıydı. 80'lere kadar. Bu akşam bir Aspial akar gibi abim be ne dersin? Aspial yok ya. Türkü? Efendim canım. Türkü. Alo sesim gelmiyor mu yine? Yine bende ses gitti. Bir süre hiç ses gelmeyince soracağım bundan sonra hani bir sıkıntı mı var diye. Alo. <gülüyor> alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Alo. Az önce gülüşünü duydum zaten emin olmak istedim. Hışlasız bedelli Hışlasız isteyenler sesini. neyin kafasında? Ya yine her hafta şu askerlik mevzusunu konuşmayalım. İsteyen istediğini ister kardeşim. İnsanların ne istediğine müdahale etmeyin. Suç değilse. Vex Sakus. askerlikle alakalı birkaç yorumum var. Ne gibi yorumum Ama var? Söyleyemiyorum. Dikkat et. Aa, söyleyemiyorum tamam. kardeşim. Biliyorsun ki insanları askerden soğutma diye bir suç var. Ve cezası var. Tabii tabii tabii. tabii. tabii. Ve benim tecrübim seneye doluyor. 
Hayırlı kardeşim. olsun. Askere git kardeşim. E, Kifi geldi de dördüncü yeni kutlamış. Bu arada çok teşekkür ederim canımın hiç başta açsın. Eyvallah sağ olasın. Bahadır son dönemde Afganların Suriyelilerin get dolaşıp çeteleşmesi çok arttı. Ne yapacağız biz böyle? Faslı Somalili çetelerde yaşıyor. Yaşayacaksın. Ne yapacağız diye bir şey yok. Ya şimdi bu alışacaksın Suriyeli faslı çetelere. Yok yapabileceğim bir şey yok. Bu çetelerin oluşmasını isteyen, buraya onları davet eden adama bu millet oy verdi. Bu çeteler konusunda yani ben bile saatlerce burada konuştum, anlattım. Ki daha bu terör örgütü çıkmadı. Bekle o da çıkar bir 10-15 saniye. Bununla beraber yaşayacağız arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yani bu iktidar değişene kadar ki bu iktidar değiştikten sonra da artık 15. yıllarına girmiş olacaklar. O saatten sonra da ne kadar gönderilebilir ona bakarız. Ülkü bana, bana ban atmış sevgili chatten. Vops ve mis diyorum. Ban mı atmış Ülkü Oğuz'a? Kardeşim adamı Aa, kaldırmış tamam. Bahadır ona baktık. Oğuz Bulığı'nın attığı linke baktık. İngiliz raporlarında masonluğa benzer bir yapı olarak fişleniyor Bektaşilik. Buna ne diyorsun abi? İlk defa senden duydum bu arada. Bir de hangi Bektaşilik? Bugünkü Bektaşilik mi? Daha geçmişte birkaç yüzyıl önce konuşacağımız Bektaşilik mi? Çünkü aralarında dağlar kadar fark var. Gerçi bugün de Bektaşiliği geçmişteki gibi yürüten Bektaşiler de var. Hadsizlik, saygısızlık etmeyelim. Ama bir, yani değişen bir Bektaşilik yapısı da var. Bugün gözlemleyebiliyoruz. Ben hangisinden bahsediyorum? Ve o raporu da hiç görmedim. Senden duydum. Bir Discord'a Discord'a atarsan şey yaparız belki. Vaktimiz olursa bir gün bakarız. Keşke bugün gece yayını açsaydık. Sabaha kadar konuşurduk. Ee, ben Tay'a canım sevgilim benimle evlenmek mi Bix'i ile bir gece mi sorusuna Bix'i cevabı verdiği için seni bir tak az seviyorum demiş. Az önce beni az seven Ben Tay'a'nın sebebi buymuş. Yani bence mantıklı bir seçim ama ya. Sen de sonra da evlenebilir. İlla ya da illa <gülüyor> evleniriz gözüyle bakıyor da olabilir ama benle bir gece belki de her zaman bulamayacak adam kıymetini biliyor. <gülüyor> İyice kavga falan ediyorlar değil mi? <gülüyor> Abi ayrılmayın. Bunlar da destek verecek galiba. Neyi hocam? İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz. Kürtler büyük bir millettir. Doğal müttefikimizdir. Bu açıklama yeni değil ya yanlış bilmiyorsam. Bu zaten ya, değil mi? Birkaç ay önce biz baktık bu tarz bir habere. Yani ya da aynısını söylemiş tekrar. Bu zaten çok gizledikleri bir şey değil abi. Kürtler diye bahsettikleri Kürtler Amerikan diye bahsettikleri PYD evet. Y- YPG, PYD Hı. evet. Tabii. Kürtler dedikleri onlar. Bixi ile bir gece mi? E neden olmasın? Bak bu böyle bir çekilişimiz. Bir anda aboneler arası. Bixi ile bir gece akşam yemeği. Yemek mi? Yemek olur lan. Yemeği, yap- yemeği yaptık da daha önce. Tabii çekiliş gibi olmadı ama yaptık. Abonelerden biriyle ya da birkaçıyla. Olabilir. Neden olmasın? Ama neyle? Çekiliş mi ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl seçeceğiz onu? Direkt çekiliş kanka. Direkt çekiliş. Yaşı tutan, şehir olarak yakın taraflarda olan, yani böyle herhangi bir şehir değişme sıkıntısı olmayan insanlardan Oğlum Bitcoin 85 bin dolara falan gelmiş. Neler oluyor amına koyayım. Allah'ım şuradan short açmak ne keyifli olacak ya. İçeride misin Hadi kardeşim? indir artık kafanı da. <gülüyor> ben de geleyim mi? Olmaz sen gelme sen git Polonya'da ye. Buraya, burada bir daha sizi görmeyelim. Bu ne hocam? Lay lay lay lay. Amber Heard ne demiş? Verdiği röportajda en çok... <gülüyor> Sevdiği ülkenin Türkiye olduğunu, en çok sevdiği şehrin ise İstanbul olduğunu açıkladı. Nerede açıkladı? Oğlum Emerald şey değil mi lan? Elon Musk'ın ka- kostüm ya, giydirdiği kadın. Şeyin yatağı nasıl çen işte. <gülüyor> Böyle bir şey açıklamamış sanırım ya. Biraz sallamışsınız gibi. Bir yerde açıkta da aga sorgulama götür. Alımın yatağına sıçmıştı. Oh kardeşim evet. Hiç de beklemezsin aslında dışarıdan bakınca ya. Mi? Gelip Jack yatağıma sıçacak gibi falan. Alo? Mikrofonu kapatmışsın dostum. Bir de telefonu çaldı herhalde. Sıçsın ya mı? Nasıl? Benim, ben okeyim. Benim yatağıma sıçabilir. Nasıl? <gülüyor> Buradan yazması kolay oğlum. Gerçekten gelse yapsa to- evden döverek yollarsınız. İmran Şah ben de bu ara düşünüyorum bu aralar. Bir hasbihal yapmayı. Bu genel az önce konuştuğumuz konuları da daha uzun konuşabilmek adına. Bakalım ama. Hayırlısı ne zaman olur bilmiyorum. Chat'te ciddi ciddi kabul edecek olanlar var ya. Tuvalet eğitimini de verin bari. Beraber sıçarız diyen var. <gülüyor> bir haftalığına kabul ederim. Bir hafta full sıçacak mı? Yoksa bir hafta duracak bir kere mi? Zinaya muptela 31.69. Hocam dakikalardır Bahadır kız olsam sana net verirdim diyor. Ne, Allah razı olsun mu diyeyim? Ne diyeyim? Dur artık. 50 kere yazdın yemin ederim. Abartmıyorum. Kesin 50 kere yazdın ya. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ama dur artık ne olur biri buna dur desin. <gülüyor> Bu adamı durdurun. O zaman biraz da sed. Bugün hiç sed olasım yok. Teşekkür ederim ya. Allah razı olsun abi. 
Glory Magazine de güvenilir bir kaynak bu peki. Baya magazin şeyi. Aa Sultanım. Hürrem Sultan. Sana ne olmuş ya? Açıdan falan herhalde. Kafaya bir şeyler olmuş. Kıyafet gerçi omuzları kapattığı için omuzlar çok ufak gözüküyor. Kafa çok büyük gözüküyor. Koca kafalar gibi duruyor. Yok baya değişti. E toplamış da en son. Bu neymiş ya? Bazar Woman of the Year 2024. Bu ne amına koyayım hiç? Woman of the Year'da senin ne işin var Barış Arduç? Hiç anlamıyorum. Neyin ödülü bu bilmiyorum. Abi ortalama bir kız mı? Dünya güzeli bir fanboy mu? Dünya güzeli bir kız. Bunun önünde var olan engel ne? Niye illa ben fanboy seçmek durumundayım? Yok öyle var. Gayet pek tabi var. Gerçek de olabilir lan haber bu arada. İstanbul'a gelirse de arkadaşlara söyleriz gezdirirler. Kaprit niye banlanmak istiyorsun canım? Yapma gülüm. Yapma hayatım. Yapma şekerim. Arkadaşlar çişe çıkarır aynen. Yayını kapatıyordun hani. Kapatacağım şimdi ya. Bitti zaten konuşacaklarım. Tam gidecektim bir iki mevzu açıldı ondan kaldı. Bu ne? Aynen erkekler sevmez. Osman'ın golünden sonra aşkın olayım çalınca nasıl iptal oluyorum? Aa baya ağlıyor. Adam ne? gol attı diye kanka. Şey Osman gol attı Icardi'nin şarkısı çaldı diye. Ah be abi. Oğlum çok üzüldüm lan. Yenge eğleniyor ama. Çok garip <gülüyor> oğlum. Ya her insanın şeyi farklı aga. Yaratılışı farklı. Yani o yüzden aa ulan mala bak ağlamış topi falan diyemeyeceğim. Evet bana, bana da çok saçma geliyor ama demek ki o da böyle bir adam ne yapalım. Alıntılara bak linç yemiş. Oğlum çocuk benim arkadaşıma benziyor lan. Yalnız da hanımınız varken yılda 6 milyon euro kazanan amsalak bir adam için ağladığınızı düşünün. Abi bunu dünyadaki birçok insan yapıyor zaten. Sadece futbolcular için geçerli ki sanatçılar da mesela. Yani insanlar ölüyor şey ağlıyor sanatçılar ölünce. Yani insanın ciddi bir kısmını buraya dahil etmemiz lazım o zaman. Ama bence de saçmalık Kesin yani. Kesin Benikton öldüğünde ben ağlamıştım. Ya ben Yalan bir, bir dedem öldüğünde ağladım bro. O kadar. Bir üzülmüştüm yani bir duygulanmıştım. Ben hiç sıfır. Yani tabii öldüğü için evet. üzüldüğün insanlar olur mu? Olabilir. Ama hani üzülürsün abi anam babam değilse maksimum üzülürsün. Ağlama biraz değişik. Dur bakayım başka ne yazmışlar? Erkek nerede yazmış biri? Kadınlar çok duygusal ya patron olamazlar ülke yönetemezler. O sırada erkeklerin ayak topu oyununa verdikleri minimum tepki. E çok garip ama bütün erkeklerin her maç ağladığını falan mı düşünüyor? Bu da mesela garip bir tepki olmuş. Yani bütün stat toplanıyor her maç. Osman gol atınca ağlamaya başlıyor. Çok duygusal bunlar. Bu <gülüyor> <gülüyor> bunlar harbiden Hiç biraz gereksiz mi olmuş ama ya? ya? Twitter'da böyle abi. Twitter'da her ilinç yemen için herhangi bir şey yapmana gerek yok. Ben şeyi çok garipsiyorum artık. Ağlayan erkek erkek değildir falan. Ama hani... Ya ona diyeceksin ki ne ey Orospu'nun çocuğu diyeyim. sen kimsin diyeceksin. Ya sen kimsin ya? Şunu, şunu yapan şu de bunu bak. Kimsin lan sen? Kolunu koparacağım. Tutacaksın kolunu. Ya abi 15 yaşında 16 yaşında <gülüyor> çocuk gelmiş işte şunu yapmayan erkek midir? Ya oğlum seninki daha büllük amına koyayım. Ne anlatıyorsun? Yapma kurban oldum. Anlıyorum site böyle beğeni buna geliyor. Bu yüzden böylesiniz ama artık bir yerde birinin dur demesi lazım. <gülüyor> ne olur durun. <gülüyor> Neyse. Sen de bir daha ağlama kardeşim böyle Icardi Osman gol attı falan diye. <gülüyor> şu foto çok komik amına koyayım. Hayatımı gördüğüm en komik fotolardan birisi şu gerçekten. Ya kanka arkadaşım falan oldu. Çok başak geçerim bu çocukla ya. Aa evet tam <gülüyor> arkadaşım yani. maçta falan ağlasa bir şey diyeyim mi? 3 yıl taşak geçerim. Bir de kanka baya ağlamaya devam ediyor. Gitsin Cansın böyle videosu dikiyor. Cansın of. <gülüyor> <gülüyor> Bağıramıyor bile. Oğlum içli içli ağlıyor bir de ya. <gülüyor> Oğlum kız için ağlamamıştır belki bu kadar yemin ederim. Eşi mi sevgilisi mi artık? Bu ne demiş? Bu daha komik. Bakalım. Ya of bu da çok komik evet. <gülüyor> Çok garip bir çar gerçekten çok garip bir çar. Beni çok eğlendiriyor oğlum bu adam. Sözleşmesini bir sene daha uzatsanız alan ne olur. Bir sene daha kalsın. Yemin ederim keyif geliyor ya.
<gülüyor> Yine bir aşağı yuvarlanmış. Bu ne? 